ഹായ് മക്കളെ ഫൈസ സാറാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ആകാശ കണ്ണുകളും അറിവിന്റെ ലോകവും എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി എസ് കൈ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്തെയും ഇതിന്റെ സ്ഥിരം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ സാറ്റലൈറ്റുകളെ കുറിച്ചും സംവേദനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിദൂര സംവേദനത്തെ കുറിച്ചും റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതില് ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് വിദൂര സംവേദനം വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വെച്ച സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ടെറസ്റ്റിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഥവാ ഭൂതല ഛായാഗ്രഹമാണ് അത് ഈ ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം അഥവാ ടെറസ്റ്റിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അധികം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെറസ്റ്റിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒബ്ടാനിങ് ദ എയർ ടോപ്പോഗ്രഫി യൂസിംഗ് ദ ക്യാമറാസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ചോദ്യം ചോദിക്കൽ ഇവിടുന്ന് അല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കൽ തൊട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദം ഇവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പാ മക്കളെ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഈ ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ മുഴുവൻ ആലോചിക്കാറുള്ളത് ഏതിനെ കുറിച്ചാ ഡ്രോണിനെ കുറിച്ചാ അതൊരു കാരണവശാലും ആലോചിക്കരുത് കാരണം ഡ്രോൺ എല്ലാം വരുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വിമാനത്തിൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഒരു ക്യാമറ വെക്കുന്നു ഒരു സംവേദകം വെക്കുന്നു സംവേദകം അഥവാ ക്യാമറ അതായത് സംവേദകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസർ അത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിമാനത്തിൽ വെക്കുന്നു ആ എന്നിട്ട് ആ വിമാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയും ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒബ്ടൈനിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ എയർ സോഫേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്രം ദ സ്കൈ ബൈ യൂസിങ് ക്യാമറാസ് മോൾഡ് ഓൺ ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളിൽ അഥവാ വിമാനങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ആകാശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാമറ എവിടെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടാവാ വിമാനങ്ങളിൽ എയർക്രാഫ്റ്റുകളിലായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അഥവാ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ആകാശീയ വിമാന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആകാശീയ ചിത്രങ്ങൾ അഥവാ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അഥവാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു വിമാനം ദ ഈ വിമാനമാണ് ഈ വിമാനം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇത് അവിടേക്ക് പോയതാണ്ടോ പോയതാണ് ആ വിമാനം അങ്ങനെ പോവാ പോവാണ് പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെ അതിൽ ആ വിമാനം ആദ്യം ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിന് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിൽ ഒന്നാമത് ഫോട്ടോ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒന്നാമത് എടുത്ത ഫോട്ടോയുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോയുടെ കുറെ ഭാഗം ഈ കുറെ ഭാഗം എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടില്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോയുടെ അറുപത് ശതമാനം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടെ ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭ്യമാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിമാനം ഇതാണ് വിമാനം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വിമാനം ഇങ്ങനെ പോവാ ഈ വിമാനം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊബൈലിന്റെ ഈ സൈഡ് കിട്ടും കിട്ടൂലേ അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി അടുത്ത ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ഈ ഭാഗം കിട്ടി ഒരു ഡയമെൻഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ മുഗൾ ഭാഗം കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ഈ ഭാഗം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടാവും ത്രീ ഡേ ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാത്തത് ത്രീ ഡി ഡേ ഫുള്ളാണ് മക്കളെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ത്രിമാന വീക്ഷണം എന്ന് പറയും ത്രിമാന ചിത്രം അത് ആ ത്രിമാനം ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഈ ത്രീ ഡി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത് ഓവർലാപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓവർലാപ്പോട് കൂടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വ്യൂ അഥവാ ത്രിമാന ദൃക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ഓവർലാപ്പോട് കൂടിയ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിള അറുപത് ശതമാനം എന്തിനാണ് തൊട്ടടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വിഷൻ മലയാളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടെ ത്രിമാന വീക്ഷണം ത്രിമാന വീക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഥവാ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓവർലാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോട്ടോകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീരിയോ പെയർ ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് അഡ്ജാനിങ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പോട് കൂടി ഒരു ജോഡി ഒരു ജോഡി പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണോ ഒരു ജോഡി പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണോ അല്ല രണ്ടാളാ അല്ലെ ഒരു ജോഡി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവും പോവാണെങ്കിൽ അവര് ജോഡി അത് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ചെരുപ്പ് മാത്രമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പാണോ അല്ല രണ്ട് ചെരുപ്പാണല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ജോഡി സ്റ്റീരിയോ പെയർ ഒരു ജോഡി ഓവർലാപ്പോട് കൂടി ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കോ ഈ എയും ബിയും സ്റ്റീരിയോ പെയർ ആണ് ും സിയും സ്റ്റീരിയോ പെയർ ആണ് അപ്പൊ ഓവർലാപ്പോട് കൂടിയ ഒരു ജോഡി ചിത്രങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീരിയോ പെയർ എന്താ വിളിക്കാ മക്കള് സ്റ്റീരിയോ പെയർ ദ ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അഡ്ജാർഡിംഗ് ദ ഏരിയാസ് വിത്ത് ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പോട് കൂടിയ ഒരു ജോഡി ചിത്രങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീരിയോ പെയർ ഈ സ്റ്റീരിയോ പെയറിനെ സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പിൽ വെച്ചാൽ കോപ്പല്ല സ്കോപ്പ് സ്റ്റീരിയോ പെയറിനെ സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ അഥവാ ത്രീ ഡി പിക്ചർ ലഭിക്കും സ്റ്റീരിയോ പെയറിനെ സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് പിക്ചർ കിട്ടും ത്രിമാന ദൃശ്യം അഥവാ സ്റ്റീരിയോ പെയറിനെ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പിലേക്ക് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചറുകൾ കിട്ടും സോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആകാശീയ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നാല് മാർക്കിൽ ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന വാഗാതെ നാല് മാർക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ചോദ്യം ഇതായിരിക്കുണ്ടാവുക ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ഒന്നുകിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെറിറ്റ്സ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ള ഒരേ ഉത്തരം തന്നെ എഴുതാനുള്ളത് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഫക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോസ് വിമാനത്തിനുണ്ടാവുന്ന കുലുക്കം ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയെ ബാധിക്കും ബാധിക്കോ എന്ത് സംശയം നമ്മളിപ്പോ മൊബൈല് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോവാ കാറിൽ പോവാണ് കാറിൽ പോകുന്ന
നല്ല റൺവേ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആര് ഏത് ആലോചിക്കുന്നത് ഡ്രോൺ ആലോചിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഡ്രോൺ ആലോചിച്ച ഡ്രോൺ ആണെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരെ പൊന്തിക്കോളും കയ്യിലേക്ക് തന്നെ താന്നോളും അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോണിന് ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡ് പറ്റും പക്ഷെ വിമാനത്തിനോ പറ്റുമോ ഇല്ല വിമാനം എന്ത് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും വലിയ റൺവേയും വലിയ ഓപ്പൺ സ്പേസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതെന്താ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് ഫോർ റീഫ്യൂലിംഗ് ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലെ വിമാനത്തിലേക്ക് ഏരിയ ഫ്യൂൽ നിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വിമാനം താഴേക്ക് ഇറക്കേണ്ടി വരും ഇത് വിമാനത്തെ ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ചെലവ് എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിക്കും സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ ഷേക്കിങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാസ്റ്റ് വലിയ ഏരിയയുടെ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ ടേക്ക് ഓഫിനും ലാൻഡിങ്ങിനും എന്ത് ചെയ്യാണ് വലിയ സ്ഥലം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എപ്പോഴും പരീക്ഷ എന്തെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു കാരണവശാലും മിസ്സാക്കരുത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത് ഒന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം ഇതിന് നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സും സൺ സിങ്ക്രോണിയസ് സാറ്റലൈറ്റും അല്ലെ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹവും സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹവും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കാണാത്ത മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ടുവെക്കുക കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓവർലാപ്പോട് കൂടിയ ഫോട്ടോകൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പിക്ചറുകളാണ് കിട്ടുക എങ്ങനെയുള്ള പിക്ചറുകൾ കിട്ടുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നിട്ടോളൂ രണ്ട് ഓവർലാപ്പോട് കൂടിയ പിക്ചറുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ പെയർ എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റീരിയോ പെയറുകളെ സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ള എന്താ മക്കൾ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക കൂടാതെ തന്നെ എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് ചെറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗം കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗവുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ബബായ്